Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MeTrader, ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette review numéro 32 qui va être le passage en revue de cette figurine alternative j modèle de Siegfried de Dub, donc figurine qui vient de sortir, que je vais évidemment vous opposer à la version Bandai que j'avais chroniqué sur la chaîne, alors je l'avais chroniqué en anglais, je vous renvoie donc à cette review pour avoir les détails de la version Bandai, donc je ne vais pas euh, m'attarder euh, énormément sur euh, le packaging, euh, tout simplement parce que je l'avais déjà fait lors de cette review, euh, je vais euh, plutôt axer euh, cette vidéo surtout sur le comparatif entre ces deux versions, pour vous montrer évidemment les avantages des uns et des autres, et également les limites sans doute de la version alternative. Donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec euh, le packaging. Pour la version j model en termes de packaging, vous voyez que c'est totalement sommaire, il n'y a absolument rien. Euh, en fait, c'est juste un carton brut avec tous les éléments à l'intérieur. Alors, il y a quand même un blister que je vais vous montrer ensuite, mais euh, évidemment, il n'y a aucun effort pour faire quelque chose d'esthétique. Pour euh, cette figurine, vous allez devoir débourser pour euh, la j model euh, une soixantaine d'euros, ce qui n'est pas forcément euh, bon marché euh, pour des figurines de cette marque, puisque euh, quand on compare avec les figurines Marinas qui sont également sorties euh, par euh, j model eh bien, euh, on a quand même euh, quelque chose comme une vingtaine d'euros en plus, puisque euh, si je regarde par rapport euh, au Sorento qui est sorti euh, de la même marque, on, pour euh, avoir ce Sorento, il fallait débourser jusqu'à 40 euros. Donc là, on est euh, sur un tarif euh, un peu supérieur. Pour ce qui est de, de la Bandai, le, le tarif de la figurine, ça sera à peu près dans les 120 euros. Pour ce tarif, eh bien, contrairement à la version J-Model, vous aurez un totem que vous pourrez monter. Et vous, aurez, et vous avez également, bien sûr, un packaging digne de ce nom, donc, que je vais vous montrer très rapidement parce que, comme je vous l'ai déjà montré dans la review euh, de, de la version Bandai, je n'ai pas besoin d'en faire des caisses. Vous voyez donc euh, vraiment une, une très très belle boîte euh, qui n'a absolument rien à voir avec euh, la version j model donc, Je vous rappelle aussi, euh, sur le dessus de la boîte, vous avez euh, en illumination l'étoile d'Alpha, euh, qui est donc euh, l'étoile qui correspond à Siegfried dans la Grande Ours. Donc voilà pour ce qui est des packaging. Euh, je vais tout de suite déballer et on se retrouve pour les blisters. Alors, en termes de contenu, côté Bandai, nous avons une notice, évidemment, donc notice qui va me servir notamment pour euh, monter le totem de la figurine. Alors j'essaierai de le monter avec les pièces de euh, la version j model donc sur le totem Bandai, et euh, je vous dirai si c'est euh, effectivement compatible. Ensuite, nous avons donc le premier blister, qui est le blister qui contient le personnage. Remarquez que pour ce personnage, euh, Bandai démarrait une mode qui euh, a l'air de se poursuivre, euh, à savoir de mettre le personnage et toutes ses configurations de main de visage dans un seul et même blister et de mettre les pièces d'armure à part. Donc là c'est ce que vous avez ici, donc vous voyez, on a au total 5 visages, plusieurs chevelures, on a 4 paires de mains, enfin 3 paires de mains plus la main de l'épée d'Odin, et puis 4 protèges mains. Donc ça c'est le premier blister. Ensuite nous avons le blister des principales pièces d'armure. Voilà, et puis euh, il va rester deux blisters, l'un contenant euh, les pièces principales du totem, ainsi que euh, le casque et euh, l'épaulette, donc en forme de dragon. Et puis euh, le dernier blister qui est celui-ci, donc contient la cape, cape qui euh, personnellement euh, ne m'intéresse absolument pas puisque je ne vais pas exposer Siegfried avec. Voilà pour ce qui est du Bandai. Ensuite, pour ce qui est donc de la J-Model, eh nous n'avons qu'un seul et unique blister, qui est celui-ci, qui contient les principales pièces d'armure, mais euh, pas toutes. Donc euh, Le reste, ce qui manque, eh c'est dans des sachets. Voilà, donc je vous montre ça d'un peu plus près. Vous voyez, bon, ça a l'air d'être... Euh, pas mal du tout, comme ça, au travers du blister. On, est, on verra bien sur table euh, ce que ça donne par rapport à la version Bandai. Donc, voilà pour ce premier blister. Et puis ensuite, eh bien, on a des éléments un peu en vrac, notamment cette cape, qui a l'air d'être euh, pas trop mal articulée. Ça n'a pas l'air d'être trop mal euh, du point de vue qualitatif. Bon, euh, J-Model n'a pas, euh, pas rectifié l'erreur de Bandai, donc n'a pas mis 
euh, la partie intérieure de la cape en rouge, donc ça c'est un petit peu dommage. Euh, ensuite, nous avons ce corps hein, qui est livré en vrac, un corps euh, que je regarderai euh, tout à l'heure en comparaison de celui de Bandai. Ensuite, nous avons les différentes chevelures dans un sachet. Alors, comme ça, j'ai l'impression que... Donc là, nous avons la chevelure civile qui est normalement sur le personnage. Ensuite, donc ça, c'est la, la mèche supplémentaire que nous a mis Bandai. Et donc ça, c'est la mèche arrière, si vous ne voulez pas mettre la petite couette vers le devant. Donc, euh, a priori, au niveau de G-Model, on a respecté exactement les mêmes chevelures que, que Bandai. Donc ça, c'est dans un premier sachet. Un deuxième sachet contient les paires de mains. Alors, j'en compte une, deux... A priori, trois paires de mains. Euh, on a deux points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je compte cinq mains. Donc, a priori, on a des mains en moins par rapport à la version Bandai. Donc, j'essaierai de voir après lesquelles n'ont pas été données. Dans un autre sachet, on a... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que J-Model nous fournit des mains civiles, vous voyez qui sont euh, couleur chair, là où Bandai nous fournit euh, des mains euh, couleur euh, rouge, de la même euh, couleur que la tunique de Siegfried. Donc ça c'est plutôt bien de la part de J-Model de nous avoir fourni ces mains-là. Ensuite, donc on discerne le protège abdomen, les, euh, alors, les deux têtes de dragon. On a les protège mains, qui sont a priori que au nombre de deux, donc ça c'est pas terrible. Et puis... Euh, quelques autres pièces, on verra ça le détail ensuite. Dans ce sachet là, on a les pans de la jupe. Et enfin, un dernier sachet avec les différents visages qui sont au nombre de 5, donc comme la version Bandai. Alors ça me tracasse cette histoire de main. Donc j'en ai compté 2, 4, 5. Et pourtant, avec Bandai, on en avait bien, vous voyez, on en avait bien 7. Donc, celle qui manque, on a bien les points, on a bien les mains ouvertes. Ah, D'accord, vous voyez, c'est cette paire de mains-là qui n'est pas livrée avec la version J-Model. De même, je suis en train de me dire que dans les sachets, eh bien... J'ai vu le casque avec mentonnière, vous voyez, il est là. Mais je ne vois pas de casque sans mentonnière. Non, c'est pas du tout. Et je regarde dans les blisters, non. Donc a priori, ça c'est plutôt un mauvais point pour J-Model. C'est que il ne nous donne pas le casque sans mentonnière. Et donc je suis en train de me dire que peut-être que ça risque de poser problème pour le montage du totem avec les pièces de J-Model. Bon, affaire à suivre. On va faire comme d'habitude. On va voir ce que ça donne au niveau des pièces en individuel sur table pour comparer. Donc à tout de suite. Bien, on commence avec ces visages, ce qui est particulièrement important évidemment sur la figurine, puisque c'est un peu l'âme de cette figurine. On va donc regarder le visage neutre. Visage neutre qui est avec la chevelure. Donc euh, l'idée c'est bien entendu d'abord de juger de la conformité du visage de départ, c'est-à-dire celui de Bandai, et euh, voir la qualité de la copie. Alors pour ce, ce visage neutre, euh, on remarque déjà une première chose, c'est que les, les traits de, de la J-Model sont euh, un peu plus grossiers que ceux de la Bandai, et notamment ça se voit au contour des yeux. Hein, qui sont, euh, on a un, un effet crayonné qui est bien plus marqué que sur celui de Bandai, avec... Euh, presque un effet, c'est un peu comme si c'était euh, maquillé. Euh, donc c'est beaucoup plus fin euh, sur le Bandai, comme vous pouvez le voir. En termes de, de conformité, eh bien, euh, si on regarde par rapport au Setaï à gauche, on voit que le visage de, de Bandai était euh, quasi parfait. On a, on a bien une forme d'œil qui est euh, identique. On a aussi euh, des traits du visage, notamment au niveau du menton, qui sont bien euh, respectés. Un menton euh, assez pointu, comme ce, sur le design original. Donc euh, un visage qui était vraiment bien respecté et euh, qui était bien en accord avec euh, la chevelure. Euh, ce qui euh, n'est pas le cas pour euh, la version J-Model. Et c'est notamment au niveau du, du menton hein, que ça se passe. Donc vous avez un, un menton euh, qui est euh, un peu plus arrondi. 
Euh, et on a aussi un effet, euh, alors je pense que c'est assez visible sur les images, on, on a l'impression que l'ami Siegfried, euh, il a une sorte de, de galoche. Alors, ce n'est pas le plus marqué sur ce visage-là, c'est bien pire sur un autre visage que je vais vous montrer après, mais euh, le, le visage est à mon avis trop allongé, et euh, ceci est dû au fait que euh, la, la taille des visages est un peu différente entre ceux de la Bandai et ceux de la J-Model. Ceux de la J-Model sont euh, un poil plus long, voire euh, beaucoup plus long en fonction des visages. Donc euh, ici, je pense que c'est assez net. Donc ça a un effet, un double, un double effet négatif hein, sur la, la J-Model. Premier effet négatif, c'est que du coup, ça lui fait un front plus long, euh, encore une fois, qui n'est pas conforme au design. Et ça lui fait aussi un menton plus long, vous voyez Et euh, c'est accentué aussi, à mon avis, euh, par le fait que à l'arrière du visage, les, les fixations sont un poil plus vers le bas sur le, le visage J-Model que sur le Bandai. Donc je vais, je vais vous le montrer en démontant ces, ces deux visages. Et euh, je vais me livrer à une petite expérience qui va consister simplement à inverser les visages pour vous montrer que ce n'est pas tant la chevelure qui est en cause, mais euh, le visage en lui-même. Donc vous voyez qu'au niveau des fixations derrière, eh bien, euh, les fixations de la J-Model sont un poil, voyez, un poil plus basse que celle de la Bandai. Ce n'est pas grand-chose, hein, mais ça suffit à modifier le rendu. Et également au niveau du visage, comme je vous l'ai dit, eh bien, le visage de J-Model est quand même plus long hein, sur... Euh, sur ce visage là, ça doit se jouer à 1 mm, mais ce qui modifie le rendu. Alors je vous euh, insérerai euh, pour comparaison le rendu du visage Bandai avec la chevelure Bandai euh, que je vous ai montré il y a 5 minutes. Et là, eh bien, je, je montre le, le visage Bandai sur la, la chevelure J-Model. Et vous allez euh, vous rendre compte que le rendu en est nettement amélioré, vous voyez donc c'est pas la chevelure en elle-même qui est en cause, mais clairement le visage. Alors, regardez par rapport à ce que ça donnait euh, en 100% Bandai il y a 5 minutes. Voilà, donc là on retrouve la configuration d'origine. Donc voilà pour ce qui est euh, du, du visage neutre. Donc vous voyez qu'en en fait il va être euh, le, le reflet de ce que vont être tous les visages J-Model que je vais vous montrer juste après. Euh, des visages plus longs, euh, plus caricaturaux, euh, qui ont euh, un peu euh, le... La, la galoche, un des traits un petit peu déformé par rapport au design d'origine. Euh, en dehors de ça, au niveau des chevelures, eh c'est nettement moins bon hein, du côté de J-Model pour deux raisons. D'abord, eh on a un effet beaucoup plus plastique. Hein, vous voyez qu'on on a la lumière qui reflète sur cette chevelure, là où c'est beaucoup plus mat sur la version euh, Bandai. On a aussi une légère différente de, différence de teinte au niveau euh, des cheveux. Et puis, et surtout, et c'est à mon avis là le, le plus important, on a des traces de grappe qui sont vraiment très disgracieuses sur la version J-Model, vous voyez, qui n'existe pas au départ, donc ici on en a une belle. Ici par exemple, on en a une très belle, là. Bon alors, je pense qu'à mon avis, on va pouvoir la raboter celle-ci, mais euh, c'est quand même au départ pas très jojo. Alors que sur la Bandai, vous voyez, rien du tout, hein, pas de traces de grappe, c'était euh, nickel. Donc... Euh, Moyen, moyen. Sur euh, la chevelure avec euh, la couette, bon, au niveau du sculpte, euh, c'est identique. Maintenant, au niveau euh, grappage, et eh bien là aussi, euh, sur euh, J-Model, on a euh, notamment devant, vous voyez, un truc qui fait pas très très joli. En tout qu'en plus, c'est la partie de devant, donc forcément, ça va se voir. Là, ou pour Bandai, et eh bien, c'était nickel. Donc, euh, grosse différence de, de qualité, de, de finition en, entre les deux versions. Euh, je vais euh, également vous évoquer ceci. Vous voyez la, la jonction hein, entre les, les deux chevelures qui est nettement plus subtile sur la version Bandai que sur la version J-Model, notamment euh, cette partie-là, qui est accentuée par le grappage, mais il n'y a pas que ça. Donc, grosse différence de, de qualité. Alors, pour les visages, comme je vous l'ai dit, euh, on a un effet galoche qui est plus ou moins marqué. Alors sur celui-ci, je trouve que c'est particulièrement euh, apparent euh, les yeux qui sont euh, plus bas que sur la bandaille, vous voyez. Ce qui lui crée un, un effet front un petit peu plus long et surtout une, euh, une galoche, encore une fois, qui est, qui, qui est plus grande. 
Ensuite, sur les visages d'attaque, alors c'est un petit peu moins marqué, vous voyez, parce que euh, comme lorsque la figurine crie, eh bien, euh, elle ouvre grand la bouche, donc forcément ça agrandit son menton, cet effet du coup est atténué par rapport à ce qu'il était au départ. Maintenant, on a toujours, et là encore une fois, je pense que c'est vraiment clair sur l'image, on a toujours des yeux qui sont plus bas sur la figurine J-Model, qui créent donc un effet front un peu trop large. On a aussi, vous voyez, au niveau de la bouche, des, des détails qui sont moins euh, subtils hein, sur la version J-Model. C'est plus grossier. Visage criant avec yeux en coin. On retrouve ce que je viens de dire pour le visage précédent. Toujours satisfait un petit peu maquillage. Bon, celui-ci est peut-être euh, pas trop trop éloigné du visage de départ. En fait, les, les deux visages criants sont, à mon avis, ceux qui sont le moins éloignés euh, des visages de départ. Les, les, les autres sont vraiment euh, très euh, caricaturaux. Notamment euh, sur celui-ci, on retrouve également les yeux plus bas et la bouche, vous voyez, moins marquée sur le j model Et le, le pire des visages, je trouve, c'est vraiment celui-ci. Regardez-moi la différence. C'est quand même assez parlant. Autre chose que je voulais évoquer, c'est au niveau, là aussi, de la fidélité au personnage, c'est sur les iris que ça se passe. Donc, vous voyez, alors j'essaierai de, de vous le mettre en plus gros, puisque là, je ne suis pas sûr que ça se voit vraiment bien au niveau de l'image, encore que ça a l'air d'aller. C'est qu'à l'intérieur des iris, eh bien, vous avez euh, traditionnellement, hein, comme on peut le voir euh, sur le seteil à gauche, le, les petits triangles. Vous voyez Donc euh, on les voit assez nettement sur la version Bandai. Sur la version J-Model, euh, c'est à peine marqué. Vous voyez Ce qui, euh, du coup, lui crée un, un regard beaucoup moins expressif. Presque un peu, un peu vide. Je pense que sur ce plan-là, ça doit être assez apparent. Vous voyez, les petits triangles sont soit mal dessinés, soit pas vraiment dessinés, en fait. Alors que sur Bandai, c'est bien présent. Donc voilà pour ce qui est des visages, des chevelures. On va passer, comme d'habitude, aux pièces d'armure. Alors, pour ce qui est des pièces, beaucoup de choses à évoquer. D'abord, on va commencer par les mains. En termes de nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentation des sachets, eh bien, on a une paire de mains en moins chez G-Model. Donc vous voyez, c'est cette main-là qui est absente des sachets de la version alternative. Donc ça, c'est vraiment très très dommage. Hein. On est souvent à pester contre Bandai sur le faible nombre de mains qu'ils nous fournissent. Mais vous voyez que ici, G-Model ne se contente simplement que de nous fournir que deux paires de mains, puisque celle-ci, elle n'est valable que du côté droit. Il n'y a pas la main du côté gauche. Donc ça veut dire vraiment qu'on n'a que deux paires de mains plus une main supplémentaire. Là où pour Bandai, nous avons trois paires de mains plus une main supplémentaire. Donc ça, c'est déjà un problème au niveau du nombre. Ensuite, au niveau euh, qualité, eh bien, on rencontre toujours les mêmes soucis euh, de qualité du côté de la firme alternative. Alors, sur le point, et ça va me donner l'occasion de vous montrer également euh, les euh, protège-mains, d'abord, euh, sur la, ver la version J-Model, il n'y a que deux protège-mains, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de remplacement, contrairement à la version Bandai, où on, où on a un jeu supplémentaire. Ensuite, sur la qualité de ce protège-main, eh bien, au niveau de la Bandai, on a une trace de grappage qui est ici, comme vous pouvez le voir, mais cette trace de grappage a été remise en peinture, ce qui fait qu'elle est un tout petit peu moins visible qu'une grosse tra trace de grappage comme celle-ci, qui est due au fait que euh, ces protège-mains arrivent encore grappés chez vous. Donc c'est vous-même qui devez les dégrapper. Alors même si vous faites ça bien et minutieusement, comme je le fais, et eh bien euh, à la fin, vous avez quand même une absence de peinture à l'endroit où il y avait le grappage. Vous voyez, parce que c'est comme ça que ça arrive. Donc vous voyez, vous avez beau dégrapper correctement, mais la partie qui est ici en contact avec le protège-main, eh bien de toute façon, ne sera pas mise en peinture. Donc ça, c'est moyen au niveau du rendu. À cela, on ajoute une qualité de peinture sur la main qui est à la fois plus grossière et surtout plus légère. Vous voyez la différence de teinte entre la peinture de gauche et la peinture de droite. On a beaucoup moins de peinture à droite, ça, ça, ça paraît clair. Et surtout aussi, on a pas mal de débords. Alors ici, ça va encore, c'est pas trop horrible, mais regardez sur cette main-là, 
ce qui est assez euh, dégueulasse. Voilà ce que ça donne chez Jmodel. Regardez la différence par rapport à Bandai. Bandai, là, c'est parfait. Alors, en tout cas, presque parfait. Vous voyez, il y a quand même quelques petites euh, taches de peinture bleue en plus sur le doigt, mais ça reste quand même raisonnable. Là où, euh, pour Jmodel, bah, c'est carrément euh, un tiers du doigt qui est pris en plus euh, à la, en peinture, alors qu'il ne devrait pas l'être hein, en peinture bleue. Donc, vous voyez, cette main, elle est vraiment dégueu chez Jmodel. Hein. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Hein. Et puis sur le dessous, c'est pareil. Hein. Donc, euh, niveau qualité de peinture sur les mains, eh bien, euh, il y avait eu euh, un, un léger mieux sur euh, la figurine précédente, hein, sur le, le Poseidon hein, que je vous avais présenté. Mais là, j'ai l'impression qu'on retombe dans une qualité de peinture euh, qui est vraiment insuffisante hein, chez Jimodel. Pour ce qui est des, des pièces maintenant, on a euh, plusieurs choses à dire. D'abord, en ce qui concerne le, les teintes des, des différentes euh, pièces d'armure, on a un bleu qui euh, a des nuances un petit peu violacées chez Bandai, un bleu foncé avec quelques petites nuances violacées, et il y a une raison à cela euh, que je vais évoquer ensuite. Tandis que chez J-Model, eh on a un bleu, euh, bleu foncé sans aucune nuance. Voilà, donc, euh, Ce qui veut dire que si vous prenez par exemple la jambière ici, je pense que ça va être... Euh, assez visible euh, sur les images, vous voyez qu'on tire davantage sur le bleu foncé hein, chez J-Model, là où euh, au niveau de Bandai, on a quelques nuances euh, euh, un peu violacées, on va dire. Donc ça, c'est pour euh, la différence au niveau des bleus. Au niveau des violets, il y a aussi une légère différence, puisque euh, on a des violets qui sont un tout petit peu plus clairs chez J-Model. Je pense que là aussi, ça doit être assez apparent sur les images. Donc ça, c'est une différence générale. Ensuite, quand on rentre dans, dans le détail, eh bien, on va observer d'autres problèmes au niveau de la peinture, que je vais évoquer ensuite. On a aussi chez Jmodel des problèmes de, de qualité au niveau euh, à la fois de la peinture, mais au, au niveau également des charnières. Donc, si on prend le, le plastron de Jmodel, regardez, qualité de peinture. Ici, ça n'a même pas été mis en peinture, en fait, au niveau de la charnière. Chez Bandai... Aucun souci, hein. ça a été mis en peinture comme le reste de la pièce. Donc ça, c'est visible à certains endroits sur les pièces. Je peux vous montrer également au niveau euh, du, du casque chez J-Model. Regardez, joli défaut de peinture ici. Ici, même un problème de peinture et à la fois de grappage, on a l'impression. Donc euh, qualitativement, du point de vue de la peinture, c'est très moyen. Euh, ensuite, au niveau des charnières bien vous voyez la jonction entre les deux pans de, ce, de cette arrière de plastron est pas très très bonne ce qui fait qu'on a un certain jeu alors certes ce jeu va être euh, annulé par la pièce qui va se fixer dans le dos mais on, on a vraiment une impression de, de finition euh, qui n'est pas là euh, ce qui n'est pas du tout le cas bien entendu de la version bandai vous voyez si je fais ceci il n'y a rien qui se passe, hein. la jonction se fait euh, parfaitement et les, les charnières sont vraiment très euh, dures. Ce qui n'est pas euh, le, le cas, euh, alors ça va encore pour, ce, pour le plastron, même si euh, vous voyez, on n'est pas dans la rigidité bandai. Mais euh, par contre, pour ce qui est de, de la jupe, alors jupe qui, vous voyez, euh, elle aussi euh, souffre des traces de grappage, puisque la tâche qui est ici, et là faites attention si vous achetez cette version, c'est que cette attache là, elle est grappée. Donc euh, n'allez pas jeter euh, euh, comme ça euh, rapidement vos, vos chutes de grappe parce qu'elle elle était grappée ici. Ce qui veut dire que là encore une fois, on doit dégrapper et ça fait encore une fois une trace dégueulasse de grappage ici qui n'a pas été remise en peinture. Et le problème c'est qu'a priori cette attache, eh bien, c'est plutôt la partie du dessus ici qui vient se mettre sur la jupe et donc forcément elle va être visible, elle ne sera pas cachée par euh, la boucle de ceinture qui vient de se casser la gueule. Donc euh, je voulais l'enlever tout simplement pour vous montrer euh, la qualité des charnières J-Model. Vous voyez, voilà le truc. Ça va dans, dans tous les sens, il n'y a aucune rigidité. Hein. Les, les charnières sont à peine serrées, vous voyez le jeu qu'il peut y avoir. Hein. Bon, évidemment ceci euh, n'est absolument pas le cas sur la pièce Bandai, je vais vous le montrer. Bon, D'abord la pièce, vous voyez, elle est, elle est nickel, il hein. n'y a pas de trace de grappage dessus déjà. Ensuite, donc là, je vais retirer la partie avant. Vous voyez que là, bah, la pièce, euh, elle reste en place. Hein. 
pas de problème, il n'y a, a pas de jeu. Ensuite, toujours au niveau euh, qualité de peinture, eh bien, on a euh, à certains endroits parfois des petits problèmes de, de peinture qui a bulé. Vous voyez là euh, ce que j'ai moi sur l'épaulette de la version j model On a quelques petites traces, euh, comme ici par exemple, de, de peinture qui a ici, vous voyez, de peinture qui a un peu bulé. Donc ça, c'est pas terrible. Ensuite, toujours sur les problèmes de grappage, eh bien, la, la sous-épaulette. La sous-épaulette était également grappée. Et comme ils sont très très intelligents chez Jimodel, eh bien, au lieu de le grapper sur la partie qui est cachée euh, par euh, l'épaulette, c'est-à-dire la, la partie qui est sur le corps, eh bien, ils l'ont grappé sur la partie qui vient vers l'extérieur. Et donc, forcément, euh, arrive ce qui doit arriver, eh bien, vous avez une belle trace de grappage qui, euh, pour le coup, va être visible. Donc là, il faudra sans doute jouer un petit peu avec un feutre bleu indélébile pour supprimer ce genre de, de détails. Mais c'est quand même vraiment pas très très intelligent de leur part de, de faire des... On avait eu la même chose d'ailleurs hein, sur le Sorento J-Model d'ailleurs. On avait également des traces de, de grappage sur des endroits bien bien visibles. Donc ça, je pense qu'ils pourraient vraiment envisager en amont ce genre de problème. Évoqué tout à l'heure lors de la découverte des pièces dans les sachets, l'absence de casque sans montonnière pour euh, la version J-Model. Vous voyez qu'il y a bien la pièce pour la version Bandai, pas de souci. Par contre, euh, eh bien, elle n'existe pas pour la version J-Model. Donc ça, c'est quand même un gros manque qui supprime une configuration euh, qui est quand même très 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 utile. Euh, je veux dire, Siegfried, on le voit quand même énormément euh, sans montonnière euh, dans la série. Donc euh, il est légitime pour un collectionneur de, de pouvoir utiliser cette configuration dans son exposition. Et là, avec la version J-Model, vous ne pourrez pas le faire. Et ça, pour moi, c'est une énorme, une, une énorme limitation. Et on arrive pour moi sur encore deux gros défauts, et c'est encore au niveau de la peinture que ça se passe. Euh, et tous les deux euh, touchent à un problème d'homogénéité. D'abord, euh, en, en termes d'homogénéité entre les bleus et les violets, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus naturel chez Bandai, tout simplement parce que comme le, le bleu a des reflets un petit peu violacés, eh bien dès lors qu'on a deux teintes, le violet et le bleu, qui euh, sont en contact, eh bien, ce, ce contact se fait beaucoup plus naturellement. Et pour l'illustrer, eh je vais vous montrer euh, deux choses. D'abord, au niveau euh, du, de l'épaulette qui contient donc, la tête de dragon, vous voyez qu'au niveau de Bandai, eh bien, cette jonction entre les deux est assez subtile. L'épaulette est violacée, violette, alors que le casque, lui, euh, la tête de dragon, est bleu, donc avec des reflets violacés. Et résultat, la jonction euh, qui se fait entre les deux, apparaît comme assez naturel. Il n'y a pas une grosse démarcation entre les deux. Ça, c'est sur la bandai. Maintenant, regardez sur la version j model Eh bien, on n'est pas du tout à cela. Vous voyez, d'abord, tout simplement parce que le bleu en lui-même est un petit peu plus clair sur la version j model comme vous pouvez le voir, mais en plus, parce que comme il est sans nuance, ce bleu, la jonction avec le violet va apparaître beaucoup plus ici, sur la version j model que sur la version bandai. Alors sur le casque, quand on regarde le niveau de Bandai, eh bien, on a donc la partie de la tête du dragon qui vient se mettre donc soit sur la partie avec mentonnière, soit sans mentonnière. Et vous voyez que cette jonction, eh bien, encore une fois, apparaît certes, mais euh, elle est légère. Là où pour j model et là encore une fois je pense que ça va être assez clair, la démarcation entre les deux, elle est quand même très visible. Cette pièce-là, elle est bleue, euh, bleu, pas trop trop foncée. Et quand on prend la cuissarde qui va avec, eh bien vous voyez que le bleu de la cuissarde tire presque vers le noir. Donc c'est-à-dire que ici, on a une grosse différence de teinte, une teinte beaucoup plus foncée sur la cuissarde que sur la, le bas de la jambe. Et donc ceci sur un ensemble qui devrait être homogène, forcément, euh, ça fait un peu tâche. Vous avez ça à d'autres endroits. Vous avez par exemple au niveau de, de, du, du corset. Le corset, vous voyez, on a violet, pas de souci. Et maintenant, cette partie-là qui devrait être donc bleu foncé, comme le reste de l'armure, eh bien, se retrouve presque noire. Si on fait le contraste avec la version Bandai, je pense que ça va vous apparaître vraiment. Vous voyez, au niveau de Bandai, la pièce est d'un bleu beaucoup plus clair et en harmonie avec le reste des pièces de l'armure. Alors, en passant, on va montrer quand même un petit avantage de la version J-Model, parce qu'il faut bien qu'il y en ait euh, un ou deux quand même, c'est que les, les parties de, de jonction entre les deux pièces du corset ne sont pas visibles. Là où, pour Bandai, eh bien, on a toujours cette, ce système avec euh, attache visible. 
le, le saphir d'Odin, vous le voyez également, est euh, beaucoup moins euh, brillant sur la version euh, J-Model, c'est un petit peu pas l'eau. Sur euh, l'avant-bras, ici, vous avez euh, là aussi un bleu euh, foncé qui est plus foncé que sur euh, cet avant-bras-là. Vous voyez la différence de teinte J'espère Je, franchement que ce sera super visible au niveau de, de la vidéo, parce que euh, en réel, on, on voit vraiment la différence ici. Hein, ce ce bleu-là apparaît vraiment beaucoup plus clair que le bleu de l'autre bras. Sur l'original, eh bien, on n'a pas, pas ce souci. Regardez, hein, au niveau de, de Bandai, la jambière complète de Bandai, il n'y a pas de, de différence de teinte entre le bleu de la cuissarde et le bleu du bas de la jambe. C'est la, la même peinture. Et sur le haut de la figurine, eh c'est pareil. On, on a la, la même peinture euh, en haut et en bas. Donc ça, ce sont des, des grosses défaillances hein, que j'ai pu relever au niveau de la peinture sur la J-Model. Et donc euh, forcément, je vais donner un, une grosse victoire ici à Bandai, puisque 1. on n'a pas, pas autant de traces de grappage. Alors on peut en avoir, hein, notamment ici, on a une trace de grappage là, qui n'existe pas d'ailleurs hein, sur la version J-Model, là pour le coup. Mais en dehors de ça, si traces de grappage il y a, ces traces de grappage ont été mises en peinture, donc forcément sont moins visibles. Donc voilà pour ces pièces d'armure, donc maintenant on va passer comme d'habitude au corps et à leur rigidité. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces deux corps D'abord en termes d'esthétisme, et eh bien vous voyez que la version de droite, donc celle de J-Model, est un petit peu plus haute que la version Bandai. Donc je vais essayer de les mettre un peu dos à dos et vous allez pouvoir vous en rendre compte à mon avis un peu mieux. On, on a peut-être une différence d'un ou deux millimètres de hauteur euh, entre les deux. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, toujours euh, au niveau de l'apparence, eh bien on a euh, un bas de la jambe, donc au niveau du pied, la jonction pied-tibia, euh, je vais vous la montrer ici qui est euh, plus euh, esthétique sur la Bandai, tout simplement parce qu'ils ont eu la bonne idée de rajouter une petite pièce en plastique pour faire une bonne jonction entre le pied et le tibia. Vous voyez, je vais retirer le pied comme ça, vous allez pouvoir le voir. Vous voyez cette petite pièce en plastique euh, au, au Bordeaux. Et, et donc ceci permet une meilleure jonction avec le pied. Chez J-Model, alors ils nous ont fait un, un haut du pied qui est un peu plus haut, Maintenant, euh, le souci, c'est que la jonction entre le tibia et le pied, vous voyez, laisse apparaître un jour, qui est quand même assez important. Alors certes, ce jour, normalement, devrait être caché par la pièce d'armure, mais il faudra quand même le vérifier, et euh, on peut dénoter donc ici, évidemment, un manque de finition. Alors, euh, à mon avis, ce n'est pas dû qu'à mon modèle, puisque c'est comme ça sur les deux pieds. Alors, j'ai essayé d'enfoncer à fond hein, ces pieds-là, mais je n'ai pas pu le faire davantage, donc je pense que ça doit être un souci qui doit être euh, récurrent. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'apparence. En, ensuite, euh, un autre choix a été fait au niveau de J-Model, c'est sur euh, la couleur des mains. Donc ils ont eu, à mon avis, la bonne idée de nous mettre des mains de couleur chair, donc des mains civiles. Ce qui est pas mal parce que si au moins on veut euh, exposer ce personnage-là en version civile, donc avec des vêtements, eh bien au moins on peut le faire. Maintenant, ça aurait été bien d'aller jusqu'au bout de l'idée en nous proposant aussi un coup de substitution de couleur chair euh, pour ce coup là, parce que malheureusement comme il est rouge, et eh bien euh, son, son, une partie de son cou devrait être apparente avec des vêtements, donc euh, ça c'est pas top, il faudra sans doute modifier, remplacer ce coup là, ça aurait été bien de nous, nous, de, de nous donner un, un remplacement. Toujours sur le cou, puisque on, on est sur cette pièce, eh bien vous voyez que sur ma version J-Model à moi, et eh bien j'ai euh, une grosse trace de, de moulage ici, qui n'est pas très très esthétique, donc là aussi qui dénote d'un manque de, de finition, ce qui n'est bien sûr pas le cas sur la version Bandai, vous voyez que c'est nickel. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus important sur ces corps, à savoir la rigidité. Alors, au niveau de la, de la Bandai, on a une rigidité qui était bien, qui est toujours bien d'ailleurs sur le haut du corps, pas de souci au niveau des épaules, euh, au niveau des articulations avec les bras, pas de problème. Euh, là où le bas blesse, et c'est comme souvent le cas, c'est sur la partie entre jambes, donc au niveau des cols du fémur. Donc moi j'ai dû faire comme ont dû faire à mon avis de nombreux collectionneurs, à savoir rigidifier l'entrejambe. Euh, j'ai utilisé, euh, rappelez-vous, la technique de la pâte à fixe à l'intérieur de l'articulation. Je vous remets le lien vers le tuto euh, ici en haut à droite. Et depuis, eh bien, vous voyez, je n'ai plus aucun problème de rigidité. Euh, vous voyez qu'on voit la, la, un petit peu de pâte à fixe ici qui... Euh, des bordes de l'articulation, mais euh, ça permet au moins d'avoir une rigidité top et donc de tenir les poses. 
Mais sachez-le bien, pour ceux qui n'ont pas encore acquis cette figurine, si vous décidez d'acquérir cette Bandai, eh bien, il, est, il est vraisemblable que vous aurez de, des problèmes de, de rigidité au niveau de l'entrejambe, qui vous faudra sans doute rigidifier si vous êtes dans des posings un petit peu élaborés. Pour ce qui est de la version euh, J-Model, euh, au niveau de la rigidité de l'entrejambe, nativement, euh, ben c'est bien. Euh, c'est plus extrême comme ça pouvait l'être avec euh, la figurine de choix du Capricorne que je vous avais aussi chroniqué euh, sur la chaîne, la version surpli, où on avait vraiment une extrême rigidité ici, hein, qui euh, était presque dangereuse pour l'articulation. Donc Je vous avais montré euh, également dans un tuto comment euh, assouplir cette euh, articulation, qui était vraiment trop rigide. Euh, C'est aussi le cas euh, sur d'autres points d'articulation que je vais vous montrer. Donc là, ça a été euh, réglé par J-Model, en tout cas semble-t-il sur mon modèle à moi. Par contre, ça n'a pas été réglé au niveau des bras. Et là, euh, ça commence à devenir un petit peu ennuyeux parce que euh, ce sont des, des corps qui sont utilisés depuis maintenant pas mal de temps et euh, les problèmes ne sont toujours pas réglés. Alors moi, j'ai un, une extrême rigidité au niveau ici de l'épaule. Écoutez bien. Voilà. Et, et je sens vraiment qu'il y a un, un gros blocage ici. Et si je force trop, eh bien, j'ai peur que ça casse là. Donc... Euh, Déjà, pour remettre le bras en place, c'est très très compliqué. Donc ici, il me faudra assouplir cette, arti cette articulation-là, ce qui ne devrait pas être trop difficile parce qu'on a accès à l'articulation. Vous voyez qu'en même temps, vous pouvez voir que le buste se euh, coulisse en hauteur. On a accès à l'articulation ici, avec euh, par exemple un petit cure-dent, on peut y amener un peu de graisse ici, dans l'articulation. Donc ça, ça devrait pouvoir être réglé. Par contre, là où c'est plus pénible, eh c'est sur ce point d'articulation-là. Euh, au niveau de ce point d'articulation, vous voyez voilà, voilà le bruit qu'on a. Et je sais pertinemment, parce que j'en ai fait l'expérience, et aussi je connais d'autres personnes qui en ont fait l'expérience, si on force trop sur ce point d'articulation-là, eh bien c'est ici, à ce niveau-là, que ça finit par péter. Et, et, et quand ça casse, eh bien euh, cette partie du bras, donc l'avant-bras, va partir avec. Et donc ce qui fait que euh, vous allez devoir jouer de la colle pour essayer de garder euh, cette articulation en collant euh, la partie intérieure qui vient se loger dans le biceps sur euh, la, la partie euh, supérieure du biceps à l'intérieur de la pièce. Euh, C'est une opération qui n'est pas évidente, euh, vraisemblablement vous aurez du mal à le faire et du coup vous risquez carrément de perdre ce point d'articulation là. Ce qui est quand même un gros souci quand on a une figurine IX qu'on on doit pouvoir exposer euh, avec des posings un peu élaborés. Donc ça, c'est un souci récurrent chez euh, J-Model. Je vais vous mettre euh, ici en insert une photo euh, qui vous montre euh, euh, ce qui est arrivé à mon camarade Jérôme Lou, euh, qui a eu le même problème sur sa version du Poseidon euh, IX euh, de la même marque. Et vous pouvez vous rendre compte donc des dégâts qu'il peut y avoir quand on, euh, on... Je dirais même pas forcer trop hein, sur cette articulation, parce que vous devez pouvoir la tourner, hein, elle existe cette articulation. Donc euh, ça n'a toujours pas été réglé par J-Model, et ça c'est vraiment un gros carton rouge pour eux. Euh, sur l'autre bras, c'est moins le cas, vous voyez, ça va, c'est mobile. Et, et, et rigide, mais ici pour moi c'est quasiment immobile et euh, donc euh, forcément la rigidité handicape le mouvement. Donc euh, rigidité c'est très bien, mais pas au détriment d'une part de la solidité et puis aussi euh, du mouvement. Euh, voilà donc ce que je devais euh, vous dire sur euh, la rigidité de ces corps et euh, sur ces deux corps en général. Donc maintenant euh, je vais euh, essayer de monter les pièces de la j model sur le totem Bandai et je vous retrouve juste après. Bien, donc retour après montage du totem, totem qui euh, n'a pas été facile facile à monter avec les pièces euh, J-Model. Bon, d'abord je vais vous montrer un aperçu de ce que ça donne. Voilà, donc un, un très beau totem qui est relativement euh, fidèle au setai. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la conformité avec euh, le design original juste après. Euh, on va dire que ce totem euh, Bandai est à allez, on va dire 85-90% compatible avec les pièces euh, J-Model. Donc je vais vous montrer exactement ce qui a posé problème. Donc il y a quelques pièces qui ne voulaient pas s'emboîter dans les pièces Bandai, ce qui m'a surpris qu'à moitié, tout simplement parce que les tiges parfois ont tendance à être un peu plus épaisses. Donc je vais m'arrêter ici et je vais vous évoquer donc les, les, les soucis que j'ai rencontrés. D'abord, en, en termes de brassard, eh bien, euh, ce brassard ici, donc J-Model, n'épouse pas bien euh, la pièce ici, 
euh, du totem de Bandai. Résultat, donc euh, pas facile de le mettre sur le, le sabot, on va dire. Et ensuite, pour euh, enficher la pièce dans le haut de la jambe, eh bien, euh, c'est pas possible. Donc j'ai dû mettre de, de la pâte à fixe ici. Pour ce qui est de la notice, ça correspond à cette partie ici. Vous voyez, donc il y a le brassard ici qui se met donc euh, sur, euh, entre guillemets, le sabot qui vient se fixer dans euh, la jambe. Et eh bien c'est au niveau de cette articulation là qu'on ne peut pas fixer. Donc moi ici j'ai mis un bout de pâte à fixe pour tenir. Ensuite, autre problème que, que j'ai rencontré, et eh bien c'est au niveau de la queue. Alors euh, la queue, euh, deux problèmes. D'abord, premier souci c'est la partie casque sans motonir qui est absente des pièces J-Model. Donc ce qui veut dire que ici vous avez un jour là, tout simplement parce que euh, normalement ça devrait être le casque sans motonir qui vient se mettre ici. Donc je vais vous le montrer. Euh, sur la notice, vous voyez, c'est ici que ça se passe. Donc euh, cette partie-là, il y a un jour. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, toujours sur la queue, c'est que euh, la partie casque avec mon tonnière, qui est ici, eh bien, la, fiche, euh, la tige pardon, est trop épaisse pour rentrer dans le trou euh, prévu à cet effet du totem Bandai. Donc là aussi, j'ai dû y mettre de la pâte à fixe. D'ailleurs, vous voyez un petit peu de blanc ici. C'est la pâte à fixe que j'ai pu y mettre pour euh, que le casque tienne euh, raisonnablement et encore euh, c'est pas c'est pas évident autre euh, problème que j'ai pu rencontrer c'est euh, alors ça c'est beaucoup moins visible c'est euh, au niveau euh, à l'intérieur ici euh, du, du plastron et eh bien on y met les, les protèges mains les protèges mains on, ne s'emboîtent pas bien dans l'encoche qui est prévue à cet effet alors là c'est ici que ça se passe alors, attends, je... voilà ici c'est ici que ça se passe, vous voyez, les protèges mains se mettent à l'intérieur du plastron. Donc ils ont tendance à sauter. Bon, fort heureusement, ça ne se voit pas. Vous pouvez même d'ailleurs ne pas les mettre du tout, puisque le plastron vient se mettre dessus. Donc euh, moi, à la limite, c'est le conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas les mettre, puisque vous risquez euh, éventuellement de les perdre. Autre souci, et ça sera plus ou moins le, le dernier pour ce qui concerne la compatibilité, et eh bien c'est à l'arrière de la figurine que ça se passe. Donc c'est sous cette épaulette, donc là encore une fois c'est moins grave puisque ça ne se voit pas. Il y a ici deux encoches qui sont prévues pour accueillir euh, ces pièces-là. Voilà, ces pièces-là. Et euh, les tiges sont a priori plus épaisses que celles de Bandai, et donc je n'arrive pas à les mettre dans euh, le, les trous prévus à cet effet. Donc vous voyez, c'est ici que ça se passe, mais de toute façon, comme l'épaulette vient recouvrir cette partie, eh bien, euh, ma foi, ce n'est pas très grave, et euh, donc vous pouvez vous permettre euh, de ne pas les mettre, et donc de ne pas forcer sur votre pièce, puisque ensuite, sinon, elle risque de ne plus tenir sur le plastron quand le personnage est monté. Donc voilà pour ce qui est de, de, de la compatibilité du totem. Donc euh, le rendu, au final, est quand même plutôt bon, hein. Maintenant, euh, on peut quand même euh, un peu déplorer le fait que les pièces n'étant pas euh, taillées euh, totalement euh, pareilles, eh bien, on a euh, quelques, quelques incompatibilités. Donc, les brassards, ça en fait partie. Je ne l'ai pas évoqué, mais également les genouillères, on a du mal à les mettre euh, sur les trous prévus à cet effet, ici sur le totem Bandai. Donc, j'ai dû un tout petit peu forcer, euh, sans trop trop non plus. Donc, ce qui fait que, vous voyez, on a, on a un petit jour ici qui apparaît. Euh, normalement la pièce devrait s'enfoncer complètement, ici je n'ai pas pu le faire simplement parce que la tige encore une fois est trop épaisse par rapport euh, au trou pour l'accueillir. Concernant maintenant la euh, fidélité de ce totem euh, par rapport au, au setail original, euh, d'abord euh, d'ensemble on a un truc qui ressemble énormément euh, au totem original, vous voyez que au niveau de la queue hein, notamment c'est quand même bien fidèle, au niveau aussi du haut du totem, on est quand même dans une grande fidélité. Là où le bas blesse, eh bien c'est sur cette partie-là. Donc en fait, j'ai l'impression que les, les brassards auraient dû être utilisés à un autre endroit. Et je pense que ça aurait dû être utilisé ici, au niveau de la queue. Parce que sur le CTA, eh bien vous vous rendez bien compte que sur le bas de la, du, du totem, eh bien on a bien les cuissardes. Et on a aussi bien les genouillères et ça s'arrête là. Donc ce qui veut dire que le totem a priori aurait pu être un peu plus bas euh, sur terre, euh, sans forcément euh, euh, endommager le rendu. Et euh, ce qui aurait permis de récupérer ces deux pièces là pour pouvoir faire quelque chose d'un tout petit peu plus cohérent au niveau de la queue. Euh, notamment ici par exemple combler le blanc. Alors vous allez me dire oui mais de toute façon il y, y a le casque sans montenir éventuellement. Mais je pense que c'est plus ou moins du bricolage, à mon avis, c'est ici que les, les brassards doivent se mettre normalement au niveau de la queue, euh, en tout cas sur le, le design original. Euh, 
à part ça, eh bien, euh, on a quand même un, un totem qui ressemble énormément euh, au Setei. Je vais maintenant euh, monter les pièces euh, J-Model sur le personnage J-Model en accéléré, euh, tout en commentant sur les points de difficulté. A tout de suite Allez, donc c'est parti pour ce montage. Alors, pour ce qui est du, du bas de la figurine, je n'ai pas eu euh, de difficulté de montage. Les, les cuissardes se mettent euh, assez facilement, de même que le bas des jambes. Euh, pour ce qui est des pieds, eh bien, vous voyez euh, que ça laisse un petit peu apparaître un jour entre euh, le, le, le pied et puis, enfin, la cheville et euh, la, le, le bas de la jambe. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est du, du haut de la figurine, alors euh, là on va voir euh, le rendu au niveau des jambes, donc vous pouvez notamment euh, discerner le, la différence de coloris entre les cuissardes et le bas des jambes. Pour ce qui est euh, du haut de la figurine, donc le, le corset ne, ne pose pas non plus de problème, la jonction se fait parfaitement. Euh, là par contre où j'ai commencé à, à, à avoir un peu de, de soucis au niveau du montage, c'est sur la ceinture. Alors mon conseil c'est qu'il faut euh, carrément euh, démonter tous les pans de, de, de la jupe pour pouvoir prendre vraiment bien appui euh, sur l'arrière de la figurine pour bien euh, pouvoir la fermer parce que l'encoche est difficile à trouver à l'arrière. Et puis euh, la petite pièce euh, pour fermer euh, la ceinture est toujours difficile à mettre, ce qui fait que peut-être ça serait intéressant de mettre d'abord la ceinture et ensuite mettre euh, le corset. Ensuite, bien sûr, il ne reste, reste plus qu'à remonter euh, tous les points de la jupe. Alors, on arrive sur le haut de la figurine avec euh, le plastron. Donc là, le, le jeu qu'il y a au niveau des charnières va être euh, bien sûr compensé par la pièce à l'arrière qui, euh, pour le coup, ne pose pas du tout de problème à être posée. Je n'ai pas eu à forcer. Euh, on arrive donc au niveau des, des bras, là non plus, pas de, pas de soucis au niveau du, du montage. Bon, à ce stade, j'avais déjà euh, ramolli les, les articulations qui étaient vraiment trop trop dures, donc, ce qui fait que là, je pouvais bouger les bras sans, sans aucun souci. Au niveau des mains, mon conseil, c'est de ne pas mettre les protèges mains tout de suite, hein, de mettre d'abord les mains, puisque euh, elles sont quand même assez difficiles à mettre, et si vous mettez les protèges mains d'abord, eh vous risquez d'endommager la, la peinture qui est sur les protèges mains. Au niveau du, du deuxième bras, ben vous avez exactement les, les mêmes caractéristiques que pour le premier. Pas de, de difficultés supplémentaires. Alors j'arrive maintenant au montage de la tête. Euh, alors, c'est pas évident de mettre le, le casque hein, sur, sur cette, cette tête. Euh, il faut jouer à la fois avec le visage, la mèche et euh, le, le bas euh, du casque euh, qui euh, ne s'emboîte pas très très bien euh, sur euh, la tête de dragon et d'ailleurs euh, la, la tige qui permet de fixer vraiment euh, la tête de dragon pour moi a, a cassé pourtant je n'ai pas, pas forcé plus que ça mais euh, elle s'est tordue et euh, a cassé net euh, d'ailleurs je vais, je vais vous montrer ici à l'image vous voyez euh, là je me rends compte en fait que la tige est, est cassée elle est, elle est fendue à la base voilà. Effectivement, c'est pas de la bonne qualité. Donc j'ai monté euh, le, le casque euh, hors champ grâce à, à une sorte de collant double face en fait, qui permet de, de, de garder la partie inférieure euh, collée sur euh, la partie de tête du dragon. Pour les épaulettes, c'est pas forcément évident. Mon conseil, c'est de monter d'abord l'épaulette avant de mettre la tête de dragon dessus. Euh, pour les, les, la deuxième épaulette, c'est pas, pas trop trop difficile. Euh, bien pivoter la tâche et ensuite mettre euh, l'épaulette sur la figurine. Donc voilà pour ce montage qui n'a pas été trop trop difficile.
Voilà, donc de retour après cette session de posing pour ce comparatif bilan qui va être en même temps une petite analyse de conformité que je vais effectuer comme d'habitude grâce au CTI fourni par mon camarade Dave Kay. Donc euh, au niveau de la fidélité de cette figurine IX de chez Bandai et également de chez J-Model. Alors si on commence par le bas de la figurine, au niveau donc, du bas des jambes, on a donc une, une armure qui est quand même bien fidèle au site original, et ceci des deux côtés. Euh, et on arrive au niveau de la, de la cuissarde, et là il, il va commencer à y avoir des soucis euh, de fidélité, aussi bien pour Bandai, mais encore plus chez euh, J-Model. Donc euh, j'avais souligné tout à l'heure qu'au niveau de J-Model, eh cette pièce-là, euh, la cuissarde, est plus foncée que le reste de la jambe, donc forcément on a un souci ici d'homogénéité. Maintenant, euh, quand on compare en plus au CTI, donc euh, Bandai n'a pas ce souci, mais a ce souci de euh, violet ici, euh, donc un reproduit euh, bien entendu à l'identique j model qui n'est pas conforme au design, on aurait dû avoir normalement quelque chose qui devait tirer sur le bleu, en fait un bleu un peu plus clair que celui de la jambe, donc euh, dans l'idée je pense qu'il aurait fallu faire un bleu encore plus foncé pour le reste de la jambe, et ensuite se, se liserait entre guillemets, et eh bien il aurait fallu le faire en un bleu un peu plus clair. Donc ça évidemment J-Model l'a reproduit à l'identique avec en plus ce défaut d'un bleu qui tire presque sur le noir ici au niveau de la cuisse. Euh, ensuite on monte au niveau de la, de la jupe, donc pour les deux on a un design qui respecte plutôt bien le design original et on arrive sur la partie corsée. Donc ici euh, on touche évidemment à un souci euh, qui euh, est inhérent aux IX, à savoir la rupture qu'il y a entre la partie plastron et euh, l'abdomen. Donc euh, évidemment cette rupture se retrouve à nouveau sur ce Siegfried et euh, bien sûr ne correspond pas au design original. Donc euh, évidemment sur J-Model c'est exactement la même chose avec en plus le, le, le problème de, euh, de, de, de manque d'homogénéité du coloris puisque encore une fois ce euh, corset a un, un noir, enfin un bleu qui tire presque sur le noir là où euh, le plastron est d'un bleu foncé donc forcément il y a euh, une rupture de coloris entre les deux ce qui n'existe pas chez Bandai puisque ce bleu là est le même que celui du plastron alors comment ils auraient pu éviter ça peut-être que peut-être qu'en prolongeant un tout petit peu plus encore euh, la partie plastron sur euh, la partie corsée ça aurait un, un petit peu atténué ce, ce phénomène ou alors peut-être un petit peu évasé davantage la partie corsée euh, bon après de toute façon c'est inhérent aux IX donc forcément je pense qu'au niveau de, le, de la fidélité on aura toujours ce souci qui va apparaître par rapport euh, aux designs originaux euh, ensuite si on, on s'attarde un petit peu sur les, les parties euh, piquantes hein, c'est à dire les, les, les cornes entre guillemets du dragon et eh bien là aussi on a un manque de fidélité puisque celles-ci donc sont en euh, argenté là où normalement elles devraient être de la même couleur que euh, les liserés qui sont présents sur les cuissardes et sur les avant-bras donc euh, Bandai a choisi de les, de les mettre de cette couleur là et bien sûr euh, J-Model les a reproduites à l'identique et on arrive finalement sur ce qui est le plus important, hein, ce qui encore une fois fait l'âme d'une figurine, et eh bien son visage. Donc euh, ici on a un visage qui est vraiment très très fidèle au design original, donc là encore une fois je vais vous le mettre en insert. On a une forme d'œil qui est vraiment presque identique, on a une expression du visage qui là aussi est très fidèle. Euh, alors on peut néanmoins déplorer deux choses, d'abord le fait que la mentonnière ici, donc sur ce casque, euh, est, est un peu décollé du visage, n'est hein, pas vraiment proche du visage. Remarquez que c'est un, un tout petit peu mieux au niveau euh, de la J-Model, donc c'est un tout petit peu plus collé au visage, mais, euh, parce qu'il y a un gros mais, euh, le visage est, est beaucoup plus long que celui euh, de Bandai, donc forcément on a une expression qui s'éloigne davantage du design original, et d'ailleurs c'est peut-être cette, cette longueur euh, supérieure qui fait que euh, le, le visage a tendance à mieux coller au casque. Euh, maintenant, euh, J'aurais préféré avoir un meilleur visage et puis une mentonnière qui soit un peu décollée du casque plutôt qu'un visage un petit peu raté comme celui-ci avec une mentonnière qui colle. Remarquez que de toute façon, cette mentonnière n'est pas suffisamment large. Elle, elle aurait dû normalement remonter davantage hein, sur la bouche, comme on peut le voir. Euh, ici, elle, elle se met presque en, au niveau du cou. Donc c'est pareil évidemment sur la bandai. Donc là, on a, on a quand même un certain manque de fidélité ici euh, au niveau du visage casqué. Remarquez également que ce que j'ai évoqué tout à l'heure hein, euh, au niveau de, de l'œil et euh, donc de l'intérieur de l'iris est moins fidèle sur la J-Model, encore une fois, du fait de l'absence ou en tout cas des, des petits triangles à l'intérieur de l'œil qui sont euh, atténués. Alors si on essaye de faire euh, maintenant euh, un, un bilan euh, global de, de ces deux figurines, alors d'abord au niveau de la bandaille, eh bien on peut dénoter euh, et surtout déplorer une faible rigidité au niveau de l'entrejambe, donc il faudra absolument à mon avis rigidifier. 
On a aussi euh, une peinture qui est quand même assez fragile, alors elle n'est pas de mauvaise qualité, c'est-à-dire il est bien peint, euh, pas trop trop de défauts, par contre euh, la peinture euh, a tendance à, à, à partir assez facilement, donc euh, manipulez-le avec le plus de précautions possible, éventuellement euh, utilisez des gants parce que c'est une peinture qui m'apparaît quand même assez fragile, notamment sur les parties plastiques. En revanche, euh, on a euh, pour compenser cela eh bien, un excellent rendu de la figurine euh, qui euh, est quand même vraiment euh, fidèle à, au setail original malgré quelques petites euh, incohérences. Euh, le, le totem est également plutôt fidèle, euh, encore une fois, malgré euh, un ou deux points de, de différence. Totem, évidemment, qu'on a sur la version officielle, donc vous avez la possibilité de former le totem avec l'armure, ce qui n'est pas le cas sur la version alternative. Et euh, au final, c'est pas une figurine qui est extrêmement chère, enfin, qui n'a pas encore pris énormément de valeur, puisque on peut encore la trouver assez facilement à des tarifs avoisinant les 120 euros. Donc, euh, ce qui veut dire qu'elle a encore un, un rapport qualité-prix qui est euh, assez acceptable. Enfin, un, un gros point fort aussi de cette figurine, eh bien, ce sont ses visages hein, qui sont, euh, encore une fois, euh, très fidèles euh, au design original. Pour J-Model maintenant, eh bien, euh, les, les défauts sont quand même assez nombreux. Alors d'abord, bon, euh, défaut euh, parce que c'est une version alternative, vous n'aurez pas évidemment de totem. Et euh, le problème aussi, c'est que si vous comptez utiliser les pièces J-Model pour former euh, le totem Bandai, eh bien, vous n'aurez pas une, compa une compatibilité à 100%. Il y a quand même euh, euh, deux ou trois pièces qui vont vous poser des soucis euh, à poser sur le totem. Donc euh, euh, heureusement, on, on doit pouvoir s'arranger avec de la pâte à fixe, mais la compatibilité n'est quand même pas totale. Ensuite, euh, donc plus, plus grave, on a, on a quand même une peinture de, de mauvaise qualité, euh, on a des, des, des bulles, on a des sauts de peinture quand même assez euh, fréquents sur, sur les pièces d'armure. Euh, on a aussi, et surtout, et ça c'est vraiment un gros gros problème, des pièces qui manquent par rapport à la version Bandai, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, le casque sans montenière, on a une paire de, moins, de mains euh, en moins, on a euh, deux protège-mains là ou là, euh, chez Bandai euh, on en a quatre, donc tout ça, ce sont des, des économies qu'a fait la version J-Model, qui fait aussi que forcément, à la fin, ça ne peut pas être le même tarif que la version officielle. Ensuite, les, les pièces plastiques sont globalement de mauvaise qualité. Euh, quand je dis de mauvaise qualité, ça veut dire soit elles sont fragiles, hein, c'est ce est la mésaventure qui m'est arrivée pendant le montage, hein, la petite tige qui vient fixer la, la tête du dragon sur euh, le, la partie basse du casque, pour moi, a cassé, alors que euh, je n'ai pas forcé comme un bourrin, donc euh, elle a simplement cassé. Euh, donc j'ai dû recourir à, alors pas de la pâte à fixe, mais une sorte de, de, de collant double face pour euh, réparer ça. Euh, ensuite, euh, c'est très très récurrent, ce sont des traces de grappage hein, qui sont présentes ici sur les couvre-mains qui sont présentes aussi sur les sous-épaulettes euh, et qui euh, malheureusement handicapent le rendu de, de la figurine euh, une fois qu'elle est montée. On a aussi euh, une qualité de plastique qui est vraiment très inférieure sur les cheveux avec notamment aussi là, des, des traces de, de moulage euh, au niveau euh, notamment de, de la petite couette à l'avant. Euh, au, au niveau des, des cheveux, une fois que, le, que vous mettez euh, la, la chevelure civile, vous avez aussi ce genre de problème de grappage. Bref, euh, les, les pièces plastiques euh, sont, sont globalement de mauvaise qualité. Et dedans, ben, je, vais, je vais pouvoir y inclure aussi les mains, puisque euh, elles aussi euh, sont plutôt de mauvaise qualité. Notamment la qualité de peinture euh, qui est vraiment euh, dégueulasse sur certaines mains, notamment celle-ci. Enfin, il reste deux choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, eh les, les, les coloris de, de peinture qui ne sont pas homogènes. Donc... Euh, des, des bleus qui peuvent être parfois plus foncés en fonction de la pièce, euh, des, des bleus qui se marient moins bien avec les violets du fait que euh, le bleu, la couleur de bleu choisie eh n'a pas les nuances de, de teintes euh, violacées que peut avoir la figurine Bandai. Euh, enfin, euh, on a aussi euh, des visages qui malheureusement sont très médiocres, euh, qui, qui en fait soit sont très médiocres, soit franchement laid. Donc celui-ci est médiocre, il y en a un autre, celui qui est souriant, qui est pour moi vraiment très moche. Euh, les visages d'attaque euh, sont aussi pas très très bons. Cela est dû au fait notamment que ces visages sont plus longs et avec un menton euh, qui est euh, un peu plus euh, apparent euh, et un peu plus carré que euh, la figurine de départ. Donc euh, je pense que ça c'est aussi une volonté pour la, figurine, pour la marque alternative de se démarquer un tout petit peu de la figurine Bandai et de ne pas être accusé de total plagiat par rapport à la, à la marque officielle. Mais euh, de toute façon, le reste est tellement euh, bien pompé sur la marque Bandai qu'il pourrait aussi y mettre les visages, que ça ne changerait rien à l'affaire, hein, et ça ne sera pas plus grave. Hein. 
Mais bon, fort heureusement, eh bien, il y a quand même des points, des points positifs. D'abord, euh, au niveau du rendu, ben, il est quand même assez bon. Hein. On, on reconnaît quand même Siegfried, même si euh, au niveau de son visage, c'est pas ça. Le, le rendu global, en euh, faisant un peu abstraction de son visage, ressemble quand même pas mal à Siegfried. Euh, on a aussi euh, plutôt une bonne rigidité de l'ensemble, même si elle est parfois un peu extrême. Et puis surtout, et ça va être à mon avis l'argument de poids, eh c'est que le prix euh, est, est quand même assez attractif. Alors, euh, assez attractif euh, parce que c'est que, euh, enfin, un peu moins de 60 euros. Euh, maintenant, quand on regarde un peu les contenus euh, pour ce, ce prix-là, eh euh, on, peut, on peut dire que le rapport qualité-prix n'est pas forcément meilleur que celui de la Bandai, puisque avec la Bandai, eh bien, vous avez euh, la licence officielle, le packaging qui va avec, le totem et surtout eh bien, la qualité euh, des éléments et puis les pièces manquantes qui ne sont pas présentes sur euh, la figurine G-Model. Donc, euh, au final, si vous voulez le, la conclusion que je peux donner à ça, c'est que euh, vu la faible différence de, de tarif entre les deux figurines, eh bien, pour moi le choix il est tout fait, hein. il faut absolument acheter la figurine Bandai ici. Euh, maintenant si vraiment vous avez un budget très 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 limité et puis que vous voulez absolument un Siegfried, eh bien, dans ce cas là euh, la figurine J-Model fera l'affaire bien évidemment. Maintenant il ne faudra pas être trop trop exigeant avec cette figurine, elle, elle a, des, elle a des, des petits soucis que je viens d'évoquer euh, qui peuvent pour certains collectionneurs être de gros problèmes et, et même inacceptables. Moi personnellement je trouve que ces soucis que l'on a sur cette figurine sont euh, assez inacceptables. Euh, je suis quand même plutôt déçu hein, de cette figurine G-Model. J'étais resté vraiment sur un, un biais plutôt positif avec euh, la figurine de Poséidon de la même marque. Là pour moi on a quand même un, un recul du point de vue de la qualité globale et euh, de, de, de la qualité et de la fidélité de la copie par rapport à l'original. Voilà donc pour ce que je peux vous dire sur ce Siegfried de dub version J-Model face à la version Bandai. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous encourage à la commenter et à la liker. Si vous désirez vous faire un avis supplémentaire pour cette figurine, je sais qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, euh, l'ami CDZ Jims de la chaîne Les Reviews du Sanctuaire a sorti aussi euh, un comparatif de cette figurine face à la version Bandai. Donc euh, je vous encourage bien évidemment à aller euh, visiter euh, sa chaîne pour vous faire euh, un avis supplémentaire. Nous concernant, eh bien, euh, la prochaine vidéo en date sera sans doute euh, la troisième partie de ma collection qui euh, viendra, euh, je l'espère, fêter les, mi les 1000 abonnés euh, à ce moment-là. Et puis, euh, on se retrouvera comme d'habitude très très bientôt pour euh, la review d'une autre figurine. Et donc, euh, d'ici là, ben, comme d'habitude, portez-vous bien